Hi guys! So, ang ipi-feature ko for today ay ang YouTube Studio app. So, ang YouTube Studio app po ay very important for every YouTubers kasi doon po namin makikita yung progress ng aming channel at kung magkano na yung kinita ng bawat videos, yung watch time, yung views, and everything. So, ang pi-feature ko for today ay ang YouTube Studio app sa mobile phones. Kasi ako wala akong laptop or computer sa bahay. So, this applies for everyone na hindi ma-access yung YouTube Studio nila sa computer or laptop. So, lagi nilang gamit yung cellphone. So, stay tuned. So, I will feature a channel na sample lang para malaman natin kung ano ba yung YouTube Studio at kung ano ba yung mga nanda doon at kung ano yung importance ng mga yan para sa ating channel. So, don't forget to hit like and subscribe and to also support my YouTube channel. If you have comments, just comment down and don't hesitate. If you have suggestions kung ano yung pwede natin feature sa susunod na video, comment down. Thank you! Okay, so guys, may kita nyo ngayon yung example na channel. So, itong channel na to ay verified partner at may video siya at may, may subscribers, lima ang subscribers niya. So, pasensya na kayo sa cellphone, hindi siya ganun ka-latest. So, yung analytics na last 28 days, huwag po kayo magtataka na the next day mababawasan. Hindi po yun. Andun pa yun yung mga watch time nyo and subscribers or views. It's just that it's moving forward. So, once na nag-move forward yung araw, may nababawas din na isang araw. So, andun pa rin yun. So, makikita nyo dyan, yung watch time is 1 minute lang since 39 seconds lang naman yung isang video. Subscriber change, makikita nyo dyan, plus 1. So, ito yung nadadagdag na subscribers nyo sa last 28 days. Okay? So, I'll just like to repeat na last 28 days yan. So, yun yung in-estimate niya. So, click natin yung view more. Makikita nyo dyan, yung real-time views nyo, kiklik nyo siya. Nakikita nyo siya, 48 hours. Yan yung, nakikita nyo dyan. 4.41, nakikita nyo yung oras. May nag-view sa video nyo. Pwede nyo rin siyang i-change to 60 minutes. Pag nakita nyo 60 minutes, walang data kasi wala namang nanonood ngayon. So, real-time siya. So, at 4.41, exact time, real-time, walang nanonood. So, pwede nyo siyang i-change din to last 90 days. Depende dun sa kailan kayo nag-start. So, nakita nyo dyan, Maraming nanood sa akin ng December, January 5, and so on. So, makita nyo siya, 5 views, 100%. So, pipat naman tayo sa watch time. So, ang watch time na target is 240,000 minutes or 4,000 hours. So, pag dito, minutes siya. So, click nyo lang siya. Makita nyo dyan, dito is 1 minute lang siya. So, Pwede nyo rin i-click yung real time na 60 minutes or within 1 hour. Within an hour, walang nanood sa video ko. So, makita nyo dyan yung oras ng cellphone. Yung oras dito is parehas lang. So, pag merong nanood sa inyo dun sa oras na yun, makikita nyo kung tumataas siya. Meron ditong blue. So, tipat naman natin siya. Sa last 90 days. So, walang data. So, yan. Mayroon pala siyang data. So, nakita nyo na 1 minute lang. Yun yung total ng watch time nyo in minutes. Hindi siya oras. So, pag minutes, ang goal is 240,000 minutes before ka maka-monetize. So, 1 minute lang siya. Dito nyo lagi siya titignan. So, lipat naman tayo. Okay. So, dito naman tayo pumunta sa average due duration. So, it means yung tagal ng pinapanood ng viewers mo yung video mo. So, since yung video ko is 39 seconds lang, tumatagal lang sila manood average of 19 seconds. So, at least more than at least half. So, importante po yan kasi pag mataas, at least 50% yung retention or duration ng view mo is mara recommend ka sa ibang channel, makikita yung videos mo sa ibang videos or ibang channel at mataas ang ranking mo sa search results kasi mas mataas yung duration ng view mo or ng watch. 
So, subscribers, ayan, makikita nyo na, plus one sa last 28 days. So, pwede nyo i-change kung gusto nyo naman siya na last 7 days. Ayan, wala. Kasi wala naman nag-subscribe sa akin ng last 7 days. So, likes, ayan. Kita nyo rin yung likes. 100. Dito naman pa, makikita nyo na yung subscribers, no, in the last 4 weeks, ay may red arrow down na 336. It's just sample. It means na 336 yung nawala na subscribers mo. And it's either spam or nag-unsub sila. So, yun yung mga nawala. So, yung mahilig dyan sa mga sub to sub, yan. Na-remove na siya. So, pwede nyo siyang i-change to last 7 days. Makikita nyo dyan na umangat na siya kasi may mga nag-subscribe in the last 7 days sa, sa buong linggo may nadagdag. So, makikita nyo dyan may araw nagkakulay green. So, it means nadagdagan siya. So, ganun siya yung pagbasa ng subscribers. I-change nyo lang to last 7 days or until kung kailan kayo nagsimula. Punta tayo sa traffic sources. Click nyo yan. Then, makita nyo dyan, traffic sources, yung pinanggagaling ng mga views at watch nyo kung paano siya nakuha. It's either nag-browse or through your playlist or galing sa ibang channel, sinuggest yung videos nyo or sinurge yung pangalan ng channel nyo for YouTube search. External yun yung mga links na sinesend nyo kung saan saan outside of uh, YouTube. And yung end screen, syempre yung end screen ng channel nyo or ng videos nyo. Ito naman tayo sa top external sources. Ito yung sinasabi ko na link na sinasend nyo outside of uh, YouTube at kung anong sites or lugar or platform pinoview or pinawatch yung videos nyo. Ito naman tayo sa YouTube search terms. Ito yung mga terms or keywords na ginagamit ng mga tao para mahanap or ma-view yung videos mo. Mga keywords or terms na madalas nilang tinatype sa YouTube. Or kung paano nila nakahanap yung videos mo din or paano napapanood. Sa suggesting videos naman, ito yung mga videos ng ibang channel na sinasuggest or nire-recommend yung videos mo. Dahil yung videos mo kasi siguro ay mataas ang retention or napapanood lagi ng more than 50% or half ng videos mo is napapanood ng mga viewers mo. So, malaki ang chances na isuggest yun sa ibang channel. So, yun mga playlist, kung ano yung playlist na laging piniplay yung videos mo. Ito naman yung gender, kung how many percentage ng male or female yung nanonood sa channel mo, may kita mo dyan. And then, sa age, may kita mo kung ilan yung age ng mga nanonood sa'yo, kung meron mong matanda or bata. Then, top countries, kung ano yung mga list ng countries na nanonood ng videos mo, may kita mo dyan. Pag nakita mo lang Philippines dyan, Philippines lang talaga nanonood sa videos mo. So, try to, you know, explore. And then, yun yung mga cards na in mo dun sa videos mo. Kung nakiklik ba yun para mapanood yung videos mo or nagre-respond ba yung mga nasa. So, yun guys. So, yun yung feature natin for today ang YouTube Studio app. So, if you have comments, suggestions, or any opinions about my video, don't forget to comment down. And don't forget to also like and subscribe to my channel and follow me on Facebook and Instagram. So thank you so much for your support, lalo na sa aking mga ka sa Solid at sa lahat ng aking mga friends, loved ones, and relatives. Thank you so much for all of your support.